Per le crespelle mettiamo la farina nella terrina e poco per volta aggiungiamo il latte. Così, fino ad ottenere un impasto omogeneo e riusciamo a lavorarlo bene con la frusta senza fare i grumi. A questo punto aggiungiamo il restante latte. È sempre meglio aggiungere il latte prima delle uova per evitare di fare i grumi. Adesso possiamo aggiungere l'uovo. Un pizzico abbondante di sale, un filo d'olio, frustiamo ancora bene, a questo punto l'impasto è pronto, lasciamo riposare per almeno 30 minuti in frigorifero coperto con un piatto o con la pellicola. Adesso possiamo iniziare a preparare le crespelle. Anche se abbiamo una padella antiaderente consiglio sempre la prima volta di ungerla sempre imbevendo un pezzettino di carta pulita, carta asciugamani nell'olio. Non usate mai il pennello con le padelle calde altrimenti lo rovinereste. Prendiamo un pochettino di impasto e lo facciamo scorrere lungo tutta la superficie della padella cercando di girare la padella in modo che l'impasto si distribuisca in maniera omogenea. Aspettiamo che cuocia la parte sottostante. Possiamo ogni tanto verificare se la crepe si stacca con uno stuzzicadente passandolo sul bordo. A questo punto possiamo fare un'operazione veloce per girarla. La crepe è pronta e la giriamo e continuiamo così a preparare le altre crepe. Facciamo girare bene la padella. La giriamo, lasciamo cuocere qualche secondo dall'altra parte. L'importante è non fare mai seccare le crespelle nella padella. Appena vediamo che è solidificata, coagulata, la togliamo. Altrimenti, se fosse secca, dopo rischierebbe di rompersi. Per prima cosa dobbiamo fare saltare le zucchine. Mettiamo un filo d'olio d'oliva extravergine nella padella. Uno spicchio d'aglio. E nel frattempo che tagliamo le zucchine facciamo rosolare lo spicchio d'aglio. Io taglio le zucchine a rondelle, però possiamo tagliarle o a bastoncini oppure a dadini, come preferiamo. L'aglio, una volta saltate le zucchine, lo togliamo. È comunque facoltativo usarlo. Aggiungiamo un pizzico di sale, una macinatina di pepe, le facciamo saltare a fuoco vivo. Ecco le zucchine, sono ben trifolate come potete vedere, adesso le togliamo dal fuoco e le facciamo raffreddare prima di aggiungere gli altri ingredienti. Adesso siamo pronti per confezionare le crespelle, togliamo l'aglio come avevamo detto prima, aggiungiamo la ricotta, mescoliamo bene, aggiungiamo un pochettino di parmigiano, del basilico tagliato a julienne,
Stendiamo le crespelle sul piano di lavoro. Con l'aiuto di una spatola stendiamo un velo lungo tutta la superficie della crespella e la possiamo arrotolare. Ne prepariamo un'altra. E adesso siamo pronti per infornarle. Imburiamo la teglia con l'aiuto di un pennello. Tagliamo le crespelle a cilindri. Cospargiamo la superficie con del parmigiano grattugiato. Mettiamo qualche fiocchetto di burro che aiuta a gratinare meglio. E inforniamo a forno preriscaldato a 200 gradi per circa 15 minuti. Abbiamo messo le crespelle in forno senza besciamella. Voglio farvi vedere un'alternativa più leggera. Avendo fatto le crespelle di zucchine, le serviremo assieme a una salsa di zucchine montata all'olio d'oliva. Abbiamo fatto bollire l'acqua, abbiamo aggiunto le zucchine, saliamo l'acqua e facciamo cuocere le zucchine per circa 5-6 minuti. Le zucchine sono cotte, le scoliamo. E le frulliamo con pochissima acqua di cottura emulsionando dell'olio d'oliva extravergine. Aggiungiamo ancora un po' di acqua di cottura se la salsa dovesse risultare molto densa. A questo punto che le zucchine sono ben frullate, emulsioniamo l'olio d'oliva extravergine. Verifichiamo sempre di sapore. Pizzico di sale manca. Le crespelle sono ben gratinate e adesso possiamo servirle o direttamente nella teglia mettendo della salsa attorno oppure se vogliamo fare un servizio al piatto metteremo della salsa di zucchine in centro del piatto la stendiamo un pochettino e deponiamo le crespelle al centro.